Gálatas, capítulo 1, de 6 a 10, os irmãos acharam? Amém? Diz assim, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes temos pregados, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 4 e 5 só mudar de folha, diz assim, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão, não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do evangelho permaneça com vocês, e Gálatas 4, versículo 8 e 9, só mudar a página novamente, diz assim, antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aquelas, aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez? Amém. E assim nós encerramos a leitura com essa pergunta de Paulo. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que chegou até nós, Senhor, com instruções tão lindas, preciosas, que nós realmente precisamos olhar e aprender, para que venhamos ter vida, Senhor, que sigam os teus princípios, os teus propósitos. Ajuda-nos, Pai, a cada dia entender mais a Tua forma de agir, o Teu trabalhar, e que venhamos, Senhor, aplicar todo o conhecimento em nossas vidas. Queremos Te servir, Senhor, com o coração puro, verdadeiro, e andar segundo os Teus propósitos. Essa é a nossa oração. Amém? Que Ele está sentado, irmão. Aqui está, então, a carta de... Paulo aos Gálatas e nós lemos alguns fragmentos, porque eu entendo, principalmente num culto de ensinamento como hoje, é muito pertinente a carta de Paulo aos Gálatas para a nossa realidade de hoje, nós vivemos em tempos irmãos, onde muitas heresias têm surgido, assim como antigamente, é, se a gente olhar para a história da igreja, nesses dois mil anos, você vai ver que a igreja nunca esteve imune às heresias, as heresias sempre foram algo presente na igreja, é, tentando implantar falsas doutrinas, falsos ensinamentos, porque a gente sabe que o diabo milita contra, é, temos promessa, graças a Deus pelas promessas, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas nós precisamos estar igre sendo igreja, nós precisamos estar sendo realmente servos do Senhor, o que tem talvez agravado a questão das falsas doutrinas e heresias dos nossos dias, tem sido a evolução da tecnologia, e aí nós caímos de cheio, né, de cheio, tanto na televisão quanto na internet, e principalmente hoje, a internet, que aceita tudo de uma forma muito barata de você expor as suas ideias. Todo mundo que tem um Facebook, todo mundo que tem um canal no YouTube, todo mundo que tem uma, uma conta no Twitter, você pode estar influenciando outras pessoas, dezenas, centenas, às vezes até milhares de pessoas. E hoje nós temos visto que heresias, assim, terríveis, peçonhentas, têm entrado dentro da igreja, 
né, igreja, nós, o corpo de Cristo, através desses meios de comunicação, principalmente da internet, afetando a vida de muitas famílias, de muitos crentes, destruindo muitas vidas, por falta, claro, de discernimento, por falta de comunicação entre igreja, porque antigamente, se alguém vinha pregar a doutrina errada na igreja, o pastor já ficava sabendo, o outro irmão estava acompanhando, hoje, quando nós, nesse mundo de tecnologia, estamos cada vez mais isolados, na frente do nosso computador, as pessoas estão sendo afetadas, estão recebendo lixo, estão recebendo porcaria, e estão se destruindo, ao acreditar naquilo, e muitas vezes... Toma, toma uma posição, não de uma ovelha sábia, de se confiar na mão daquele pastor que está ali na frente do rebanho, questionar, perguntar, querer saber, querer entender, mas não, pelo contrário, entra na onda, começa a acreditar naquilo sem questionar, e assim é levado por tanta porcaria, tanto lixo, e a vida geralmente acaba em perdição e destruição. O Paulo, quando estava escrevendo aos Gálatas, ele teve o cuidado de deixar bem claro para eles sobre essas pessoas que estavam se infiltrando, claro, não havia internet, computador, não havia nada disso, mas pessoas estavam se infiltrando no meio da igreja e disseminando falsas doutrinas. Se a gente lê as cartas de Paulo, e a gente vai ver isso até em alguns outros relatos, principalmente de atos e das, das outras ca, cartas, petrinas e assim por diante, mas principalmente na de Paulo, nós vamos ver que Paulo bateu muito nos judaizantes da sua época. Paulo sendo apóstolo dos gentios, ou seja, com a intenção de levar o evangelho verdadeiro para aqueles que não eram os judeus, né? como era a promessa do próprio Jesus, que os seus não receberam, então a porta se abriu, nós vemos Paulo batendo contra os judaizantes que queriam implantar a lei, que queriam implantar os costumes judeus no povo que não era judeu, nos gentios, nos gregos, romanos e assim por diante, e Paulo deixa bem claro, e isso não é critério de salvação, os judeus queriam que eles passassem pela circuncisão, fizessem os rituais, seguissem a tradição, não era mais o evangelho da graça, pregado, ensinado pelo nosso Jesus, mas não, era o evangelho de, de troca, de recompensa, onde você precisa estar fazendo alguma coisa para alcançar a salvação. E Paulo, então, nessa carta aos gálatas, ele chega, então, realmente, batendo nos judaizantes e mostrando para a igreja, da Galáxia né, e para as outras igrejas, a necessidade de permanecerem firmados no Evangelho, que ele, naquela segunda viagem, provavelmente, havia pregado. E, e ele diz, olha, se nós, se eu voltar aí, se os discípulos, ou se um anjo do céu descer aí, gente, e pregar um Evangelho diferente daquele que temos falado para vocês, seja considerado maldito então fiquem ligados, abra o olho, não entre nessas lorotas que está acontecendo aí, e era um assunto tão presente dentro da igreja, que o próprio Paulo, ele diz que teve uma hora que ele teve que dar uma corrigida no Pedro, que o Pedro estava ali, às vezes cedendo, né? diz que teve um momento que Pedro, quando chegou aos judeus, ele agiu de forma diferente para com os gentios, e Paulo, então, na frente de todos, repreende o Pedro. Nós vemos acontecerem, em Atos capítulo 15, o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, justamente para ser tratado desse assunto, de tão complicado que era. E o tempo veio passando, irmãos, não tem como a gente relatar toda a história da igreja, a gente pode pegar algumas partes. Nós chegamos em 2012, e a coisa realmente está feia. Eu separei aqui, Três coisas que nós precisamos ter bastante cuidado para que a gente não venha deslizar e sair dessa rocha, que é Cristo Jesus, que é a rocha firme, a rocha sólida, onde nós podemos realmente embasar nossos pés. E a primeira coisa, como diz o próprio Paulo, é cair no erro de abandonar a Cristo por pseudos evangelhos. Abandonar a Cristo por falsos ensinamentos sobre o Evangelho, que o Paulo mesmo diz, olha gente, são falsos evangelhos, ou melhor, nem evangelhos são, porque isso aí não é boa notícia, isso aí são notícias péssimas, notícias terríveis, de destruição e morte para vocês. Então, hoje nós vemos aí, principalmente 
partir de 2000, aqui no Brasil a partir de 2009, talvez, nos Estados Unidos já faz mais tempo, um, uma grande heresia que são os seguidores de Ia Oshua, os seguidores de Ia Oshua, essas pessoas gente, eles brigam por causa dos nomes bíblicos e principalmente por causa, né, eles dizem, da distorção do nome de Jesus, que Jesus, né, no hebraico, então, seria Yahoshua. Eles brigam também, claro, tratando de nome, questão do nome de Deus, né, a sigla YHWH, que eles dizem Yodere Vaverre, que é o conhecemos como Jeová, eles brigam pelos nomes da cidade, Eru Achalim, que é Jerusalém, os judeus são o Iahudim, e assim por diante. Eles vão brigando por causa dos nomes, mas o foco deles é através do nome de Jesus. Eles dizem o seguinte, que mudaram o nome de Jesus, e é claro, o nome Jesus, Josué, né, no hebraico, é é, é Yoshua, né? Josué, e, mas eles brigam justamente pelas letras, que se você não pronunciar o nome de Jesus dessa forma, você não tem salvação, e daí eles querem afirmar, chega um absurdo de afirmar, sem prova científica, sem mostrar para ninguém, e muitos cristãos estão entrando na, na onda, eles querem afirmar que, os evangelhos iniciais, os evangelhos autênticos do primeiro século, ou seja, aquele que o Mateus escreveu, aquele que o Marcos escreveu, que o Lucas escreveu e que o João escreveu, esses evangelhos foram escritos em hebraicos. E daí eles dizem que aconteceu uma perda desses primeiros manuscritos, ou por roubo, ou por furto, né? assim como, eles dizem assim como... É, queriam esconder o fato da ressurreição de Jesus, eles querem esconder o fato da realidade do nome de Jesus, e eles entram então nessa questão, só que, aí nós precisamos, antes de acreditar nessas mentiras, porque os caras, eles jogam os vídeos no YouTube, e o pessoal vai assistindo, e eles têm uma lábia fantástica, de quem são mestre em hebraico, mas não sabe praticamente nada, eu não, eu não sei praticamente nada também de hebraico, mas já sentei com pessoas que saem para fazer uma, uma análise daquilo ali, e é ridículo o, os argumentos que eles usam, mas eles estão lá defendendo, só que eles não têm nenhum manuscrito, ou não, se, não tem nenhum fragmento de manuscrito que algum evangelho foi escrito em hebraico, nós, pelo contrário, temos mais de 5 mil manuscritos que mostram que evangelhos, os quatro evangelhos foram escritos em grego. E no grego, nós não vemos nenhuma expressão falando desse Ia Oshua. Não vemos usando o, o nome Jesus na terminologia hebraica, pelo contrário. Nós vemos os evangelistas e principalmente as cartas, a expressão Jesus, Jesus no grego, e daí então nós precisamos nos perguntar, peraí, eu acho então que alguns apóstolos se enganaram, né? como é que o, o Paulo ia escrever hebraico para as igrejas gentias? Se a língua daquela época, por causa do helenismo, das conquistas do grande Alexandre, todas falavam grego, era a língua universal, e Paulo escreveu todas as cartas dele em grego, e usando o termo Jesus para Jesus, e usando o termo Teos, Teos, né, Teos, Deus, para Deus, não tem fundamento nenhum, essas doutrinas que esses camaradas pregam, mas tem muita gente, inclusive dentro da Assembleia de Deus, muitos dos nossos irmãos, que começam a acreditar nessas besteiras, tem um tal de irmão Rubem, que meu irmão não é, é irmão do cão, que tem propagado um monte de doutrina pela, pela internet, com a série Prepares, que pega um fiozinho de verdade e 
aumenta um monte, inventa um monte de coisa, e as pessoas estão lá, engolindo, engolindo, acreditando, seguindo, abandonando sua igreja, muitos, muitos, dessa denominação, né, dessa, eu vou falar dessa seita mesmo, seguidores de Arrochua, eles começam valorizando a questão da, do hebraico, dos nomes hebraicos, daqui a pouco, eles estão se vestindo como judeus, muitos, principalmente os americanos que começaram com essa onda, eles se mudaram para a terra santa, porque acham realmente que, que precisam mergulhar mais nisso, e viver do jeito que se vivia no antigo testamento, ou seja, é quase querer costurar o véu, é quase querer voltar a fazer sacrifício, isso é banalizar o que Jesus fez por nós na cruz, e nós precisamos irmãos, estar atentos sobre essas coisas, além do fato que eles agem como seita, eles agem como seita, os fundadores eles vivem atrás dos panos, né? além de não dar prova, evidência de onde tirar as fontes dessas ideias, vive atrás dos panos, né? não se conhece quem são os fundadores, nos Estados Unidos, né, tem, -se, através, tem um site deles, né, que é esse nome, yahoshua.com, você pode ir lá, eles citam alguma coisa de quem é esse fundador, mas não se sabe, e segue a mesma linha de seita, ou seja, todos estão errados, e Deus só revelou para ele né, a verdade, os outros todos estão errados, isso me faz lembrar do Taze Russell, né, que começou com os testemunhos de Jeová, isso me faz lembrar do, do, do Joseph Smith, né, que, que foi ali o, o que iniciou dos mormons, todos eles começaram assim, todo mundo está errado, Deus se revelou para mim, e essa é a verdade, e começa assim uma seita cristã, usando passagens bíblicas totalmente fora de contexto, e as pessoas vão indo, uma outra característica de seita é que eles sempre estão pescando em aquário. Você vai ver eles procurando os crentes. Até que esses tempos atrás, na nossa igreja, tinha um indivíduo ali distribuindo um CD com as explicações, com esses vídeos e tal. E muitos estavam indo. E muitos estavam indo. Tudo isso, irmão, revela uma coisa que é característica, infelizmente, é uma característica da igreja atual e que Jesus, que Deus tinha falado já no Antigo Testamento, o meu povo se perde por falta de conhecimento, não se estuda, não se busca, não se lê, não vai atrás, vai acreditando em qualquer coisa, e às vezes vai acreditando até qualquer coisa que é falado no, no próprio púlpito, e vai engolindo, e vai engolindo, e vai vivendo essa vida assim, com os pés bem longe, da rocha que é Jesus, bem longe do evangelho verdadeiro, e a gente precisa realmente estar muito atento a essas coisas, é interessante também, que é, a teologia, a teologia autêntica, verdadeira, que muda as nossas vidas, ela não é feita apenas irmãos, no estudo de língua original, é importante conhecer a língua original também, também, apesar que hoje tem muitos recursos já em português que nos ajudam, mas você precisa estar claro sempre buscando no original, existe alguns erros de traduções? Existe, com certeza existe, mas nenhum, nenhum compromete as doutrinas e a verdade do Evangelho, e aí nós começamos a ver, né, como Deus foi um Deus grande, sábio, fantástico, em preservar o que nós temos hoje, de Bíblia, no, com, com um grau de fidelidade muito grande, com os primeiros fragmentos que nós temos lá atrás, isso é o agir de Deus, e é um, também um ponto que eu questiono que tipo de Deus, que tipo de Deus, é o que esse pessoal segue, esse pessoal aí, os seguidores de Real Shua. como é que um Deus, que se diz Deus de amor, que traça um plano fantástico, amando o mundo a ponto de dar o seu filho, para que muitos fossem salvos, como é que se Deus permite, né, que já no primeiro século, a igreja fosse enganada a respeito do nome de Jesus, 
Né? Passasse dois mil anos pronunciando o nome de Jesus errado, e eles dizem que Jesus é um nome é, é, comercial e nome de aglutinações de demônios e de divindades pagãs, como é que um Deus, que é o Deus soberano, Deus poderoso, permite que a sua igreja esteja enganada durante dois mil anos, com o evangelho falso, com o nome de Jesus falso, e daí agora decide revelar lá para um camarada, né? e ele então agora está aí achando-se o quarto homem da trindade, né? a quarta pessoa da trindade. É complicado, irmãos, quando nós começamos realmente a nos questionar esse tipo de coisa, e precisamos estar muito atentos e estar refutando esse tipo de heresia. Quando eu falo que a teologia não se faz apenas com as línguas originais, no estudo disso, eu quero dizer que esses camaradas, eles não conhecem nem, nem a lógica mais básica da hermenêutica. Que eles pegam lá em Atos 4 e 12, a passagem que diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E eles pegam essa passagem e isolam de todo o contexto bíblico. E uma das principais regras da hermenêutica é essa. Né? Texto fora de contexto se torna pretexto para heresia. É pretexto para falar besteira. Olhando o texto, nós precisamos ver o contexto. E o contexto maior. E olhando essa doutrina que está nesse livro, eu não posso me embasar apenas nesse livro. Vou, preciso ver o que todos os outros livros da Bíblia dizem a respeito disso. Isso é uma regra, regra básica. Mas para eles, eles querem defender que a salvação está no pronunciamento desse nome. Se você não pronunciar esse nome certo, o nome de Jesus lá no hebraico inicial, você então não tem salvação. E eu me questiono os mudos, coitado, não vão poder pronunciar o nome certo de Jesus, não tem salvação. Se você tem algum problema aí na língua, na fala, irmão, você tem que procurar logo um fonoaudiólogo para solucionar esse problema, para você poder falar o nome de Jesus no hebraico certo, para você poder ir no céu. Irmãos, quando nós aí olhamos para a Bíblia, a gente vê que não é bem assim. Jesus diz lá em João 4,15, olha, se vocês me amam, ele não diz, falem o meu nome certo, mas ele diz, obedeçam os meus mandamentos. Mateus 7,22 diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios, realizamos muitos milagres? Então Jesus claramente lhes dirá, nunca vos conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Ué, mas pronunciar o nome de Jesus? Irmãos, pronúncia não resolve nada. Deus nos procura que nós olhamos para a pessoa dEle. Deus quer que nós olhemos para a pessoa dEle e imitemos o que Ele fez. Daí nós temos lá em Atos uma passagem até meio hilária, né? Diz, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saia demônio. E os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia o espírito maligno respondeu, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e dominou e espancou-os de tamanha violência que fugiram. Usaram o nome de Jesus, mas não tinham nada de Deus. Esse pessoal dos seguidores de Aoshua fica preso nesse nome, são usados pelo diabo, irmãos, para que você tire o teu foco da pessoa de Jesus, aprenda realmente sobre Jesus e a imitar Jesus. E muitos estão indo atrás. Eu me pergunto... Imagine se a gente realmente vivesse assim, não é Black? Imagine que o Black, então, apaixonado pela Priscila, mas e se ele não amasse a Priscila, mas o nome da Priscila? Chegava lá no caixa do supermercado e via Priscila, uma outra Priscila, ia lá e queria casar com aquela Priscila também, daí vai no, no banco e vê uma outra Priscila, apaixonou-se pelo nome, ama ele não ama o nome dela, pode gostar do som do nome dela também, ele ama a pessoa com quem ele casou, e assim nós precisamos ser com Cristo, 
nós precisamos olhar para a pessoa de Cristo, amar quem Cristo é, quem Cristo foi, e imitarmos a Ele todos os dias da nossa vida, então irmãos, vamos cuidar com essas heresias que estão tentando nos destruir, seja realmente um conhecedor das verdades, e se tem dúvida, que bom, poxa, você assistiu um vídeo no YouTube, você lê um artigo na internet, alguma coisa, te colocou uma pulga atrás da orelha, que bom, é importante a gente fazer pergunta, as perguntas nos levam realmente às respostas, mas não acredite de uma, de uma vez só, vai atrás, vai pesquisar, vai ler, vai estudar, e você vai ver irmãos, que olha, tem tanto lixo aí, que a gente às vezes dá um pouco de trela, meio que acredita em algumas coisas, então irmãos, vamos realmente ser inteligentes, e cuidado, porque essas heresias, esses pseudos evangelhos, destrói, destrói, acaba com uma vida, quando nós, olhando ainda para esse assunto, temos visto infelizmente também, né, em algumas de nossas igrejas, que se dizem evangélicas, eu hoje não vou falar muito da teologia da prosperidade, porque eu sempre falo que isso aí é, é, é uma grande destruição hoje, né? infelizmente está aí é, na mídia, representando todos os evangélicos do país, um monte de picareta, tem um monte de ladrão, tem um monte de camarada que não tem compromisso nenhum com o Senhor, né? fizeram do evangelho um negócio, tem um monte, e a gente precisa estar sempre comparando com a palavra do Senhor, tá? mas tem uma outra, outra leva aí que tem afetado muita gente, que é os próprios judaizantes, que estavam já lá no tempo de Paulo, querendo judaizar a igreja, muitos têm entrado hoje no meio dos evangélicos, inclusive nós assembleianos, que se você usar o pá, você vai realmente ser mais abençoado, se você trouxer para a liturgia do culto um chofar daqueles que veio lá de Israel mesmo, aquele sim vai ter muito mais unção, é, e se você botar estola, se você botar isso, se você botar aquilo, irmãos, cuidado, nós precisamos estar firmados no Evangelho puro e simples, e uma coisa também que ainda continua muito forte, e aqui, claro, a gente tem que ter muito cuidado ao falar sobre isso, mas que ainda continua acontecendo muito na Assembleia de Deus, é confusão de muitos membros, de muitos cristãos, e infelizmente até de muitos pastores, sobre o que é doutrina e o que é costume. Doutrina, ela é universal, é uma verdade que é, é, é presente aqui, é presente na igreja da China, da Índia, onde estiver. Costume é o que cada denominação usa para você, né? e alguns, claro, interpretam a Bíblia de uma forma, de outros de outra, alguns equivocadamente, e tem surgido muita confusão no meio da igreja sobre isso, toda igreja, toda religião, tem as suas doutrinas e os seus costumes, agora, você precisa saber diferenciar isso, porque quebrar costume, não leva ninguém para longe de Deus e nem para o inferno, Quebrar doutrina sim, violar doutrina sim, então a gente precisa ter muita clareza a esse respeito, entendendo também que por exemplo, é costume da Assembleia de Deus, ainda hoje, né, é, por exemplo, é, nos cultos, né, as mulheres virem é, não muito maquiada, não de brinco, né, não, não, não de calça, apesar que hoje você já está caindo, né, mas ainda em muitos lugares é assim, isso é um costume, se você decidiu pertencer àquela igreja, o pastor talvez espera que você obedeça, agora, você precisa entender, que é um costume de uma igreja, e por respeito àquela igreja, você decidiu seguir, agora não tem nada a ver se você vai ser mais espiritual, vai ter mais intimidade com Deus ou não, Deus olha para o nosso coração, é claro que alguns aí daí já confundem com a imoralidade, imoralidade é pecado, e sempre pesa para o lado das mulheres, né? que às vezes escolhem roupas indecentes, escandalosas, que provocam o sexo, sexo oposto, daí sim, daí é pecado, mas tudo isso irmãos está na Bíblia, tudo isso está claro ali, o que a gente precisa fazer é conhecer mais o nosso manual de vida, 
é conhecer mais o que realmente é a pauta da nossa fé. Aquilo que dá um fundamento, aquilo que dá um embasamento para a nossa fé. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa estar muito atento é cuidado, cuidado com falsas heresias, com falsos evangelhos, com falsas doutrinas, com heresias que estão aí. Eu falo isso porque hoje está muito mais fácil de você se contaminar. Tá? Seja como um bereano. Lá em Atos, nós vemos bem claro, né? Lucas jogando os bereanos lá em cima. Por quê? Porque mesmo os apóstolos, quando estavam evangelizando eles, falando, olha, houve essa profecia no Antigo Testamento, se cumpriu aqui em Jesus, aconteceu isso, isso eles não acreditavam de primeira, eles olhavam nas escrituras para ver se era assim mesmo, nós precisamos aprender com a igreja de Bereia, tá? e, e eu falo isso irmãos, daqui de púlpito, sem medo, sem medo de errar, faça isso sempre, até hoje, nessa ministração aqui, não acredita em tudo que eu digo, vai ver se é verdade, confere se tem base bíblica, se tem fundamento bíblico, porque às vezes nos púlpitos se fala muita besteira, e infelizmente, infelizmente, o conhecimento bíblico da maioria dos cristãos, hoje, se embasa no que eles ouvem de púlpito ou de outras pessoas, você não foi chamado para isso, um servo autêntico de Cristo irmãos, conhece o seu Senhor, conhece os ensinamentos do seu Senhor, e não tem como, não tem como, você amar a Deus, amar a Jesus Cristo, e não ser um apaixonado pela palavra dEle, se firme nisso, e com continuação, e o tempo já está, está indo muito rápido, vou ter que dar uma corrida aqui, nós vemos uma outra coisa que Paulo fala, que também pode nos tirar dessa rocha, nós precisamos estar muito atento, muito ligado na questão de querer agradar a homens, em vez de dar prioridade para agradar a Deus. É interessante quando nós olhamos para várias passagens da Escritura, e aqui nesse versículo Paulo diz assim, olha, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou eu tentando agradar a homens? Olha se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo, João, lá no Evangelho de João, capítulo 12, 42, ele diz assim, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, em Jesus, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé com medo de ser expulso das sinagogas, pois preferiam a aprovação dos homens, do que a aprovação dos de Deus, irmãos, nós fomos chamados, e se você aceitou a Cristo, você precisa entender, que você aceitou se tornar radical, radical, não tem meio termo dentro do cristianismo, e Paulo deixa isso bem claro, olha, a partir do momento, que a minha prioridade é agradar a homens, eu deixei de ser servo de Cristo, irmãos, isso é muito forte, porque quando nós olhamos para o nosso estilo de vida, e às vezes eu falo isso para mim, olho para o meu estilo de vida, eu sempre estou me perguntando, para que, que eu estou fazendo isso? Para que, que eu preciso disso? É para agradar a Deus ou para agradar a homens? Irmãos, agradar a homens é o que nós temos visto como estilo de vida da nossa sociedade hoje. Todos vivem para agradar a homens. Todos vivem né, para agradar a homens e, claro, para também se colocar no trono, né? porque sabe que é, se fizer isso vai agradar fulano, 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 que vão falar bem dele, que vão jogar ele para cima, né? se ele tiver esse carro vai ouvir isso, se tiver aquela casa vai ouvir aquilo, se ele tiver tantos disso, tantas roupas, tantas marcas, tanto disso, vive para agradar a homens. 
E a Bíblia sempre foi bem clara, aquele que deu prioridade para agradar a homens, sempre se deu mal. Eu me lembro do próprio Arão, chamado para ser sacerdote do Senhor. Moisés sobe a montanha para conversar com Deus. E o povo, né, triste, saudade do Egito, tinham visto tantas coisas lindas, Deus já havia abrido o mar. Deus já havia os livrado de tantas outras coisas terríveis, da mão de faraó, mas mesmo assim, eles chegam então para Arão, ô oh, Arão, a gente não está contente, porque a gente não consegue ver esse Deus, tocar nesse Deus, e Moisés subiu já faz tantos dias, talvez nem mais esteja vivo, agrada a gente, vai lá e faz um, um, uma estátua para que seja o nosso Deus e a gente possa adorar, e aquele escolhido por Deus para ser um dos líderes daquele grande povo, quis agradar as pessoas, e se deu mal, e a gente conhece a história de como Deus repreendeu Arão, por ter feito aquela atitude, irmãos, quando nós escolhemos agradar a Deus, você pode ter certeza que você vai desagradar a muitos, escolheu agradar a Deus, a fazer a vontade de Deus, você escolheu a desagradar a muitos, o próprio Jesus foi bem claro, olha, vocês me chamam de mestre, eu sou o mestre de vocês, vocês estão vendo o que eles estão fazendo comigo? Eles vão me matar, eles vão me crucificar, eles vão fazer isso, 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 se eu sou o mestre e fizeram isso comigo, imagine com vocês, quando você, irmão, se posiciona hoje, de uma maneira que agrade a Cristo lá no seu trabalho, não se corrompendo, não falando besteira, não difamando os outros, não difamando o seu chefe, não tentando subornar, não tentando fazer tantas outras coisas, pode ter certeza, vai arrumar briga com muitas pessoas. Mas o que é melhor, irmão? Agradar a Deus ou agradar as pessoas? Na teoria, a gente sabe, é agradar a Deus, é agradar a Deus, é agradar a Deus. Mas eu quero, e não tem como a gente falar mais sobre isso, eu quero que você, no seu dia a dia, se pergunte isso. Acorda, vai trabalhar, vai estudar, vai sentar na frente da televisão e sempre faça essa pergunta. Eu estou agradando o meu Deus antes de agradar as pessoas? isso é importante a gente fazer, então primeira coisa, cuidado com as heresias, cuidado nessa questão de querer agradar aos homens em vez de Deus, e a terceira coisa para a gente também já finalizar, um grande erro, que tem tirado muitas pessoas da rocha, é porque não procuram conhecer mais a Deus, estagnam-se na fé, param na fé, tem uma experiência com Deus, recebe o batismo com o Espírito Santo, está cheio de Deus, mas daqui a pouco para, daqui a pouco para. John Piper, ele tem uma frase bem interessante que eu gosto muito, diz, a marca distintiva de um servo de Cristo não é a perfeição, mas sim a sua fome por Cristo. A marca distinta de um servo de Deus não é a perfeição, mas sim a a sua fome por Cristo, não podemos estagnar irmãos, no nível espiritual que nós chegamos, no nível de relacionamento com Deus, você parou de crescer, você vai com certeza diminuir, vai declinar até ruir, nós vemos os apóstolos falando isso, e, e o próprio Paulo fala lá em Efésios 4, ele diz assim, olha, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de alguns homens que nos induzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, e Pedro, lá em 2 Pedro 3,17 diz, portanto amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, e nem percam a sua firmeza e caiam, 
cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, é o processo de vida natural, está dentro da gente, a necessidade de sempre crescer, de sempre melhorar, de sempre se aperfeiçoar, e a gente leva isso para todas as áreas da vida, mas esquecemos do principal que é a nossa vida espiritual, você entrou talvez lá na tua empresa há 10 anos atrás, você sabia pouco, mas você tinha o desejo de crescer naquela empresa, e você vai estudando, vai aprendendo, vai melhorando, vai é, conseguindo novas habilidades, vai se tornando mais técnico naquilo que você faz, e você consegue chegar e desenvolver a níveis fantásticos, talvez a ponto de você ser um grande profissional hoje, na nossa família, a gente passa pela infância, adolescência, nós precisamos amadurecer, crescer, chegar na juventude, para ter um casamento, no casamento eu preciso aprender novas habilidades para lidar com a outra pessoa que está comigo, nós como casal precisamos adquirir novas habilidades, porque vai vir os filhos, nós precisamos saber lidar com a criança, quando o filho crescer, a idade da adolescência vai procurar uma independência, nós precisamos de habilidade para lidar com o adolescente, precisamos ter habilidade para orientá-lo no seu casamento, precisamos ter habilidade para entender que ele vai sair de casa também, precisamos ter habilidade para enfrentar a nossa velhice, a vida é um processo, a gente vai crescendo, aprendendo, amadurecendo, e espiritualmente irmãos, alguns vivem de experiência de 30 anos atrás, não cresce, não amadurece, não evolui, não busca, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, e o recado dessa palavra é simples, para a minha vida e para a sua vida, precisamos ser mais apaixonados pelo Senhor e pela sua palavra, precisamos realmente ter fome e sede de Deus, não nos conformarmos com aquilo que já recebemos, mas queremos mais, Senhor leva-nos além disso, o que mais a tua palavra tem para me oferecer? Senhor, o que mais nesse momento de oração eu posso receber do Senhor? Fala comigo, e a gente precisa irmão, estar crescendo, evoluindo, amadurecendo, se não... Se não, a gente com certeza vai perder a firmeza dos pés e sair da rocha. Quantas pessoas, quantas pessoas, inclusive aqui da nossa igreja, em vez de crescerem, estagnaram. E quando a gente estagna, a gente começa né, a olhar para outras coisas. Não tem mais o foco que a gente estava caminhando, que é Jesus. Quando a gente começa a olhar para outra coisa, a gente começa a olhar, hum, mas olha a vida daquele ali, né? Ele faz isso, faz aquilo, faz aquele outro e diz que é crente. Olha só o que aquele outro fez. E a gente começa a olhar as pessoas, o comportamento das pessoas. E muitos abrem mão da fé por causa de outras pessoas que talvez realmente deixaram um furo, que eram da sua comunidade. Mas a Bíblia traz outras orientações a respeito do tratamento das pessoas que estão errando, que estão fazendo coisas erradas. Não é para você julgar, criticar e sair murmurando. E deixar que isso crie uma raiz de amargura dentro do teu coração. Que crie antipatia de você estar na igreja. Crie antipatia de você estar relacionando com o corpo de Cristo. Para você ter outra postura. Ame, oriente, ajude, ore. Só que estagnou, tem muito tempo para observar outras coisas e começa a esfriar na fé. Imagina, irmãos se agora um cristão verdadeiro vai deixar de ser cristão, porque um outro cristão fez alguma coisa errada, se eu fosse né, olhar para isso, eu jamais seria pastor, se eu olhasse para tantos furos que outros pastores deixam por aí, eu jamais queria isso, e antes na minha adolescência eu tinha esse dilema, né, eu não queria ser pastor, porque sabia que era algo muito dificultoso, muito difícil e também vi aí muitas outras pessoas fazendo coisas erradas, eu nunca tinha entrado nisso, agora imagine, se você médico vai deixar de ser médico porque um outro médico errou lá com o paciente, está sendo processado, se você é advogado vai deixar de ser advogado porque foi provado que aquele advogado mentiu, imagine assim, imagine se eu vou deixar de ser alguma coisa porque outra pessoa que se dizia aquilo fez coisa errada, se a gente olhar por esse lado, né, não teria mais corintiano, né? 
a torcida do Corinthians seria a menor, do Flamengo também, brincadeira gente, mas o que nós precisamos fazer, é olhar para Cristo, é estar firmado em Cristo, é realmente ter o nosso foco em Jesus, e procurar crescer nele, conhecê-lo mais, e assim realmente embasarmos os nossos pés na rocha que é Jesus, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, você pode ter 90 anos de vida e, 40, e 60 anos de fé, se você não fizer a escolha hoje, de buscar mais de Cristo, de querer ter mais relacionamento com Cristo, amanhã a mesma coisa, e, e buscar isso todos os dias, vai chegar um momento que a tua fé vai estagnar e você só vai parar de crescer, nós fomos criados para cada dia estarmos mais envolvidos com Deus, e quando nós fizemos essa escolha de colocar Cristo como nosso Senhor, eu preciso entender que é os passos dEle que eu quero seguir, e que tem muito, muito para me aprender com Ele, por isso, nós entendemos o que o próprio Paulo, inspirado por Deus, disse, olha, sede santos, porque Deus é santo, nós, enquanto estivermos aqui, jamais seremos santos como Deus é santo, mas nós precisamos estar buscando, nós precisamos estar crescendo, nós precisamos estar focado nisso, e assim realmente, buscarmos cada dia mais a Deus precisamos ter fome de Deus e sede de Deus, isso vai nos levar a sermos de, realmente servos de Cristo, aqueles que fazem diferença, aí mais uma vez nós entendemos a igreja de hoje, não faz diferença porque estagna na fé, não busca conhecer mais a Deus, quando nós buscamos a Deus diariamente, conhecê-lo mais, irmãos, nós passamos a ter experiência com Ele, experiência com Ele, gera muito mais fé e gera poder, poder para a gente mudar a nossa sociedade. Irmãos, finalizando já, para a gente finalizar, eu quero concluir lembrando o que Jesus nos falou, lembrando o que Ele nos falou ao final do sermão do monte, começa lá em Mateus 5 e acaba lá no Mateus 7, Ele fala ali um resumão dos evangelhos, Ele lá no final de, do capítulo 7 de Mateus, ele diz, olha, o que nós estamos vendo aqui, se compara, sabe o quê? Há dois homens, um construiu a sua casa sobre a rocha, e um construiu a sua casa sobre a areia, veio tempestade, veio vento, veio chuva, veio muitas coisas, aquele que construiu a sua casa sobre a areia, ruiu, a casa caiu, aquele que construiu a casa sobre a rocha, permaneceu, mas o importante não é apenas a ilustração, importante é a aplicação que Jesus faz, daí ele diz, olha, quando vocês ouvem as minhas palavras, e as pratica, ouve e pratica, vocês são como este homem que construiu a casa de vocês sobre a rocha, muito mais dificultoso furar a rocha, muito mais dificultoso alicerçar uma casa ali, exige renúncia, exige dedicação, exige leitura da palavra, exige tempo para oração, muito mais difícil, e daí ele diz, olha, aquele outro que construiu a sua casa sobre a areia, ele também ouviu, ele também ouviu os meus ensinamentos, também ouviu, os dois ouviram o ensinamento, a diferença é que aquele ali, ele não a praticou, Irmãos, esse é o recado de Deus para nós nesta noite. Esse culto de ensinamento diz o seguinte, para mim e para você, nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. E muito além de conhecê-lo e conhecer a sua palavra, nós precisamos colocar em prática tudo o que Ele nos ensinou. Amém? Vamos nos colocar em pé. Se coloque em pé. e eu quero que você dê a mão para quem está do seu lado, e nós vamos fazer uma oração nesse momento. Santo Deus, nós agradecemos Senhor pela Tua Palavra, que veio nos instruir nesta noite, e Tu conhece o desejo do nosso coração Senhor, de permanecermos firmes nessa rocha, queremos realmente estar firmados em Ti Senhor, 
mas nós sabemos que vem tantas coisas tentando tirar os nossos pés de ti, tantas coisas tentam nos arrastar para a areia, querendo fragilizar Senhor a nossa fé, nós estamos aqui Senhor entendendo o recado Pai, que precisamos a cada dia mais, escolher os teus caminhos, entendemos Senhor que é uma escolha diária Pai, ler a tua palavra, estudar a tua palavra, conhecer os teus ensinamentos, entendemos Senhor que é uma escolha diária, separar tempo para conversar contigo, para abrir o coração diante de ti, para deixar o Senhor nos lapidar, nos moldar, nos transformar, nós entendemos isso Senhor, e queremos Pai, queremos que o teu Espírito Santo nos dê força a cada dia, para que com cumpramos Senhor os propósitos, para que cumpramos Senhor realmente o desejo de te servir mais fielmente, mais integralmente, desejo Senhor de realmente fazer a nossa vida Pai, corresponder a essa escolha radical que fizemos ao escolhermos Senhor ser teu servo, portanto abençoa-nos Senhor, abençoa a tua igreja, é assim que nós oramos, é assim que nós clamamos, amém e amém. Amém.